అది కూడా తీసుకోండి పలు కులాలను బీసీ జాబితాలో కలపాలని వారు చేసుకున్నటువంటి విజ్ఞప్తుల మేరకు ఈరోజు రాష్ట్ర పర్యటనలో భాగంగా బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ గౌరవ సభ్యులు అందరం కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు జగిత్యాలకు రావడం జరిగింది జగిత్యాలలో ఈ జిల్లాకు సంబంధించి కొండగట్టు జగిత్యాల రాయకల్ మండలంలో ఉన్నటువంటి కటకాపూర్ పైడిమడుగు ప్రాంతాలను పర్యటించడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా గంజికూటి ఏనూటి అరవ కమిటీ తర్వాత మిగతా కొన్ని కులాలు అలాగే ఆ బయల్ కమర ఇలాంటి కులాల వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి జీవన వాస్తవ స్థితిగతులను అధ్యయనం చేయడంలో భాగంగా జగిత్యాల జిల్లా పర్యటనను ఈరోజు రేపు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా వారు ఏ విధంగా నివసిస్తున్నారు వారి యొక్క వాస్తవ జీవన స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి సామాజికంగా ఉపాధి రంగాల్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి వీటిని అన్నింటినీ కూడా ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి దృక్పథంతో వాస్తవంగా వారు నివసించేటటువంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళి కమిషన్ క్షేత్ర పర్యటన చేస్తే మరింతగా సమాచారాన్ని సేకరించవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు జగిత్యాల జిల్లాలో పర్యటన చేస్తూ ఉండడం జరిగింది ముఖ్యంగా గడిచిన ఈ ఆరు దశాబ్దాలు ఏడు దశాబ్దాలుగా ఈ సామాజిక కులాలకు ఎలాంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు అందకపోవడం ద్వారా నిర్వీర్యమయ్యాం విద్యారంగంలో కానీ ఉపాధి రంగంలో కానీ ఇతర అన్ని రంగాల్లో జనాభా దమాషా ప్రకారం మాకు అవకాశాలు రాలేదు అందువలన మమ్మల్ని బీసీ జాబితాలో కలపడని కోరుతున్నటువంటి కులాలు మాకు ముప్పై కులాల వరకు ఇప్పటికే వారి యొక్క విజ్ఞప్తులు చేయడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా గత నెల ఇరవై తొమ్మిది నుండి ఈ నెల ఐదవ తేదీ వరకు హైదరాబాద్లోని బీసీ కమిషన్ కార్యాలయంలో బహిరంగ విచారణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం ఇప్పుడు క్షేత్ర పర్యటన కార్యక్రమాలు ఈ రోజు నుండి ఈ మూడు రోజుల పాటు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కమిషన్ చైర్మన్ గారు మేము అందరం కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాం ఇది వాస్తవాలను తెలుసుకొని వాస్తవాల ఆధారంగా నివేదికను రూపొందించాలనేటువంటి భాగంలో భాగంలో ఇక్కడ రావడం జరిగింది ప్రజలకు ఆశ్రిత కులం ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఆ సాంస్కృతిక కళారూపం వాళ్ళు కథలు చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి దాని మీద బతికేటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగానే గౌడ చెట్టి అంటే గౌడ్స్కు సంబంధించినటువంటి సాంస్కృతిక కథలు చెప్పి వారి ద్వారా ఆశ్రయించి బతికేటటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగానే ఎక్కడో తమిళనాడు నుంచి దశాబ్దాల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చాం వాళ్ళు చేసేటటువంటి వృత్తి అంత కాకపోయినా చిన్న చిన్న కొట్లు పెట్టుకునో కొట్లలో పనిచేసో వాళ్ళ మాదిరిగా చేసాం కాబట్టి మేము అరవ దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము అరవ కొమిటి పనిచేసే వాళ్ళము అరవ కొమిటీ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు జగిత్యాలలో ఒక మూడు వందల జనాభా ఒక వంద కుటుంబాలు ఉన్నాయనేటువంటిది వాళ్ళు చెప్పారు కొండగట్టు ప్రాంతంలో గంజికూటి వాళ్ళు పూర్తిగా నిర్వీర్యంగా ఒక నిర్మానుష్యమైనటువంటి ప్రాంతంలో గుడారాలు కట్టుకొని బతుకుతూ ఉన్నారు ఎండగెండుగా ఎండగెండుతున్నాం వాళ్ళకు నాన్నతో ఉన్నాం చదువుకు దూరంగా ఉద్యోగాలకు దూరంగా అసలు సమాజానికి దూరంగా ఏ పథకాలు అందకుండా నిర్వీర్యం అయిపోతున్నాం ఒకనాడు కథలు చెప్పి బతికినటువంటి వాళ్ళం మా కథలకు మా కళారూపానికి ఆదరణ లేకపోవడం ద్వారా మా బతుకులు చాలా ఛిద్రంగా తయారయ్యాని చెప్పి గంజికుట్టి వాళ్ళు చెప్పారు నిజంగా కూడా వాస్తవంగా వాళ్ళని చూస్తే గంజికుట్టి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను చూస్తే చాలా భయంకరంగా వాళ్లకు కరెంటు లేదు వాళ్ళకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి ఇలాంటి సౌకర్యాలు లేవు ఎందుకంటే దూరంగా వెలువేయబడి జీవిస్తూ ఉన్నారు అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఆధార్ కార్డ్ లాంటి ఈ మధ్యకాలంలో వస్తే వచ్చినాయేమో కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి ఆ బియ్యము ఏదైతే రేషన్ బియ్యం ఉందో అది అది అందుతున్నాయని చెప్పారు కొంతమందికి పెద్దవాళ్ళకు పింఛన్లు అందుతున్నాయని చెప్పారు కానీ మిగతా అన్నిట్లలో దూరం అయిపోయాను కాబట్టి వాళ్ళను ఏ విధంగా బీసీ జాబితాలో కలపాలి అసలు అర్హనీయులా కాదనేటువంటి దాని మీద కూడా ఇలా క్షేత్ర పర్యటన భాగంగా వాళ్ళ కుటుంబాలను అన్నింటినీ కూడా పరామర్శించడం జరిగింది వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అన్ని కూడా కమిషన్ మా బృందం రికార్డ్ చేసుకుంది రానున్నటువంటి రోజుల్లో నివేదిక తయారు చేసేప్పుడు వాస్తవాలు క్రోడీకరించి చెబితే అది నిలబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాస్తవాలు లేకుండా ఎక్కడో కూర్చొని ఏదో చేస్తే కాకుండా క్షేత్ర పర్యటన వల్ల వాళ్ళ వాస్తవ జీవన స్థితిగతులు కమిషన్ దృష్టికి వస్తాయి అందులో భాగంగా ఈరోజు మా పర్యటన కొనసాగుతుంది ఈరోజు రేపు జగిత్యాల జిల్లాలో